So now uh, let's continue with the topic. So sexual reproduction in flowering plants. Lo, uh, mana continue jayda. Previous video lo, mana pre-fertilization events cover just na unga vatti. Embryo sa kela develop paindo jooda. So embryo sa ko in kono jam little detailed ka juste. Nucleus of megaspore ne di mitotical ka three times divided hoti. First initial ka intente. రెండు న్యూక్లియర్ గా ఫామ్ అయ్యి ఒకటి మైక్రోపైలా రెండు కి ఒకటి చలాజల్ ఎండ్ కి వెళ్ళిపోతుంది దాని తర్వాత ఆ టూ న్యూక్లియర్స్ కాస్త తర్వాత ఫోర్ న్యూక్లియర్స్ అవుతుంది ఆ ఫోర్ కాస్త ఎయిట్ న్యూక్లియర్స్ అవుతుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే మనకి స్ట్రిక్ట్ గా ఫ్రీ న్యూక్లియర్ స్టేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి న్యూక్లియర్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మీకు ఇమీడియట్ గా సెల్వాల్ ఫార్మేషన్ జరగదు సో ఆఫ్టర్ ఎయిట్ న్యూక్లియేటెడ్ స్టేజ్ తర్వాత ఎయిట్ న్యూక్లియసెస్ అయిన తర్వాతే సెల్వాల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో దీంట్లో సో ఇప్పుడు టిపికల్ ఫీమేల్ గ్యామటోఫైట్ ఆర్ ఎంబ్రియోనిక్ శాక్ అవుతుంది సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ సైడ్ ఎంబ్రియోనిక్ శాక్ ఏంటంటే సిక్స్ ఆఫ్ ద ఎయిట్ ఎనిమిదిలో సిక్స్ న్యూక్లియర్ కాస్త సెల్వాల్స్ తో సరౌండ్ అయి ఉంటుంది రిమైనింగ్ టూ ఏంటంటే దాన్ని పోలార్ న్యూక్లియర్ అంటారు అది ఎగ్ ఆపరేటర్స్ లోని లార్జ్ సెంట్రల్ సెల్ గా ఫామ్ అవుతుంది వాటికి సెల్ వాల్ ఉండదు యూజువల్ గా సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సెల్స్ వచ్చి విత్ ఇన్ ఎంబ్రియో శాక్ లోనే ఉంటుంది సో ఇవి టుగెదర్ మైక్రోపైలా రెండు దగ్గర ఎగ్ ఆపరేటర్స్ అని ఉంటుంది అలాగే ఆ ఎగ్ ఆపరేటర్స్ లో రెండు సెల్స్ ని సినర్జిట్స్ అంటారు ఒక సెల్ ని ఎగ్ సెల్ అంటారు ఓకే సినర్జిట్స్ అనేది ఏంటంటే స్పెషల్ సెల్యులర్ పిక్కనింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట మైక్రోపైలార్ దగ్గర దాన్ని ఫిలిఫామ్ ఆపరేటర్స్ అంటారు అది ఏంటంటే పాలెన్ ట్యూబ్ ని గైడ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సినర్జిట్స్ లోకి త్రీ సెల్స్ ఆఫ్ ద సెల్ చలాజల్ ఎండ్ ని యాంటీపోడల్స్ అంటారు సో లార్జ్ సెంట్రల్ సెల్ మనం ఇందాక చెప్పాం కదా దాంట్లో రెండు పోలార్ న్యూక్లియర్ ఉంటుంది సో ఇది టిప్పికల్ ఎంబ్రియో ఫ్యాక్ అనమాట నథింగ్ బట్ ఎయిట్ న్యూక్లియేటెడ్ సెవెన్ సెల్ అంటే త్రీ సెల్స్ యాంటీపోడల్స్ టూ సెల్స్ సినర్జిట్స్ ఒక ఎక్సెల్ రెండు లార్జ్ సెంట్రల్ సెల్ విత్ టూ పోలార్ న్యూక్లియర్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం పాలినేషన్ ప్రాసెస్ చూద్దాం పాలినేషన్ అనేసరికి నథింగ్ బట్ పాలిన్ గ్రెయిన్స్ యాంతర్ నుంచి స్టిగ్మాకి ట్రాన్స్ఫర్ అవడం సింపుల్ అంతే సో పాలిన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి యాంతర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే మేల్ గ్యామటోఫైట్ లో మేల్ గ్యా సో మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఎంబ్రియో శాక్ అనేది కార్పెల్స్ లో కానీ పిస్టిల్స్ లో కానీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటి సో గ్యామెట్స్ రెండు నాన్ మొటైల్ వీటిలో ఎటువంటి ఫ్లజల్లా సీలియా ఉండవు సో ఇప్పుడు మనం ఆ రెండింటిని ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా దగ్గర చేయాలి ఇది ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే పాలినేషన్ అనేది ఒక మెకానిజం ఈ మెకానిజం ద్వారా షెడ్ అయిన పాలిన్ గ్రెయిన్స్ ని స్టిగ్మాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఈ దీన్నే మనం పాలినేషన్ అంటాం ఇది చాలా అడాప్టేషన్స్ చాలా వీటికి చాలా అట్రాక్షన్స్ రివార్డ్స్ ఇంకా చాలా మీడియమ్స్ ద్వారా ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్స్ మెయిన్ గా పాలినేషన్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిమ్నోస్ పామ్స్ ఏ తీసుకోండి దీంట్లో మీకు అట్రాక్టివ్ ఫ్లవర్స్ ఏమి ఉండవు కానీ ఇవన్నీ పాలినేషన్ జరగద్దు దేనివల్ల విండ్ వల్ల దాన్ని హైడ్రోఫైలి అంటారు ఓకే సో ఈ సోర్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ వల్ల పాలినేటింగ్ ఈ సోర్స్ ఆఫ్ పాలిన్ వల్ల పాలినేషన్ అనేది మనకి డివైడ్ చేశాను అనమాట త్రీ టైప్స్ గా ఆటోగ్యామీ జిటినోగ్యామీ జీనోగ్యామ్ సో వెరీ సింపుల్ గా ఫస్ట్ థింగ్ ఆటోగ్యామి ఆటోగ్యామి అంటే సేమ్ ఫ్లవర్ అనమాట ఒకే ప్లాంట్ లో ఉండే ఫ్లవర్ విత్ ఇన్ సేమ్ ఫ్లవర్ కానీ జరిగితే దాన్ని ఆటోగ్యామి అంటాం సో పాలన్ గ్రీన్స్ అనేది స్టిగ్ ఒక అదే ఫ్లవర్ లోని యాంతర్ నుంచి అదే ఫ్లవర్ లోని స్టిగ్మాకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఓపెన్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫ్లవర్ ఓపెన్ అయినప్పుడు యాంతర్ స్టిగ్మా రెండు ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి సో కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ ఆటోగ్యామి అనేది చాలా రేర్ అనమాట ఆటోగ్యామిలో ఏంటంటే పాలన్ గ్రెయిన్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడే స్టిగ్మా అనేది మెచ్యూర్ అవ్వాలి లేదా రెండు క్లోజ్ ఈచ్ అదర్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది సో కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వయోలా ఆక్సాలిస్ అండ్ కొమలీనా సో వయోలా ఆక్సాలిస్ కొమలీనాలో ఏంటంటే రెండు రకాల ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అనమాట క్లీస్టోగ్యామస్ ఇంకా చాస్మోగ్యామస్ ఫ్లవర్స్ అని చాస్మోగ్యామస్ అంటే అదర్ వేరే ఫ్లవర్స్ లానే సో యాంతర్స్ అండ్ స్టిగ్మాస్ రెండు ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి 
ప్లీస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్ ఏంటంటే ఇవి ఓపెన్ అవ్వవు సో ఈ ఫ్లవర్స్ లో సో ఆక్సాలిస్ కాల్మెల్లా ఓయలాలో నీ క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్ లో క్లోజ్ గానే ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే యాంకర్స్ డైహెన్స్ అవుతాయో ఫ్లోరల్ బడ్ లోనే పాలిన్ గ్రైన్స్ అనేవి స్టిగ్మాతో కాంటాక్ట్ అయిపోతాయి సో క్లీస్టోగామస్ లో ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ ఆటోగామస్ జరుగుద్ది క్రాస్ పాలినేషన్ కి ఛాన్సే లేదు సో క్లీస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్ సో సీడ్ సెట్టింగ్ పాలినేటర్స్ లేకుండానే జరిగిపోతుంది సో క్లీస్టోగామస్ అనేది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ మనకి అదొక టైప్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజ్ అండి అయితే ఎందుకంటే వేరియేషన్ అనేది పెద్దగా జరగదు దీంట్లో నెక్స్ట్ ఆటోగామస్ అయిపోయాక జిటినోగామి ఇందులో ఏంటంటే వేరు వేరు ఫ్లవర్స్ కానీ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ ప్లాంట్ సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పాలన్ రైన్స్ సో స్టిగ్మా ఆఫ్ అనదర్ ఫ్లవర్ సో ఒక ఫ్లవర్ యొక్క యాంతర్ నుంచి ఇంకొక ఫ్లవర్ యొక్క స్టిగ్మాకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ సేమ్ ప్లాంట్ సో క్రాస్ పాలినేషన్ అనేది పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ ద్వారా కూడా జరుగుద్ది జెనెటికల్ గా సిమిలర్ సో జెనెటికల్ గా ఏంటంటే ఆటోగామినే సిన్స్ పాలన్ గ్రీన్స్ అనేది సేమ్ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి జీనోగామి అంటే వేరే వేరే ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే ఫ్లవర్స్ నుంచి జరిగితే దాన్ని మనం జీనోగామి అంటాం జీనో అంటే అర్థం ఫారిన్ అని సో పాలినేషన్ ఇది జెనెటికల్ గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిన్ గ్రీన్స్ అనేవి స్టిగ్మా మీద పడతాయి సో క్వైట్ అడ్వాంటేజెస్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సో సో ఇలా ఏ లో అయితే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ హనీ బీ ఉంది పాలినేటర్ ఉంది సో ఇది క్లీస్టోగామస్ ఓపెన్ ఫ్లవర్స్ ఇది చాస్మోగామ ఇది చాస్మోగామస్ ఓపెన్ ఫ్లవర్స్ ఇది క్లీస్టోగామస్ క్లోజ్ ఫ్లవర్స్ సో క్లీస్ చాస్మోగామస్ లో మనకి క్రాస్ పాలినేషన్ కి కూడా బెనిఫిట్ ఉంది కానీ క్లీస్టోగామస్ లో ఆబ్వియస్లీ మనకి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అవుతుంది సో చాస్మోగామస్ ఈజ్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ ఎందుకంటే క్రాస్ పాలినేషన్ కి హోప్ ఉంటుంది కాబట్టి వయోలా ఆక్సాలిస్ ఇంకా కాల్మెల్లా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ చూద్దాం సో పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ రెండు రకాలు ఏ బయోటిక్ ఇంకా బయోటిక్ ఏ బయోటిక్ వచ్చేసరికి విండ్ వాటర్ ఇవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రయోఫైట్స్ టెరిడోఫైట్స్ ఆల్గే ఇవి వాటర్ మీదే డిపెండ్ అవుతాయి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కి అలానే బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కి వచ్చేసరికి యానిమల్స్ హనీ బీస్ బటర్ఫ్లైస్ ఇంకా మనకి చాలా బ్యాట్స్ యాండ్స్ చిన్న 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 యానిమల్స్ స్క్వరల్స్ ఇవన్నీ సో మెజారిటీ వచ్చి బయోటిక్ ఏజెంట్స్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ వచ్చి బయోటిక్ ఏజెంట్స్ నే వాడతాయి ఎందుకంటే అందుకే వాటి కోసం అనే కలర్డ్ పెటల్స్ ఉంటాయి అలానే పోలన్ రివార్డ్స్ నెక్టార్స్ కానీ పాలన్ పాలన్ గ్రీన్స్ కానీ సో స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఏ బయోటిక్ ని వాడుకుంటాయి పాలన్ గ్రీన్స్ ఎప్పుడైతే స్టిగ్మా మీద కాంటాక్ట్ వస్తుందో అప్పుడు బోత్ విండ్ అండ్ వాటర్ లో అంటే తక్కువ ఛాన్సెస్ అనమాట సో ఈ అన్సర్టైనిటీస్ అంటే వస్తుందా రాదా అనే ఈ అన్సర్టైనిటీని ప్రివెంట్ చేయడానికి సో ఫ్లవర్స్ అనేది ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాలన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఎందుకంటే ఓవియల్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి పాలన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు పాలినేషన్ బై విండ్ సో మోస్ట్ కామన్ ఏ బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఏ బయోటిక్ పాలినేషన్ కదా సో విండ్ పాలినేషన్ వరకు ఏంటంటే పాలన్ గ్రీన్స్ అనేవి చాలా లైట్ గా ఉంటాయి నాన్ స్టిక్కీ గా ఉంటాయి సో ఇవి ఈజీగా వింగ్ కరెంట్స్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైనస్ పైనస్ కో వింగ్డ్ పాలన్ గ్రీన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే విండ్ ద్వారా ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు కావచ్చు సో దే ఆఫ్ అండ్ ప్రాసెస్ వెల్ ఎక్స్పోజ్ బాగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యే స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో పాలన్స్ అనేవి ఈజీగా విండ్ ద్వారా డిస్పర్స్ అయిపోయి దాని మీద పడతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీకు హెయిరీగా ఉంది ఇక్కడ సో ఈ వెల్ ఎక్స్పోజ్ స్టేమెంట్స్ హెయిరీగా ఉంది కాబట్టి ఈజీగా మనకి విండ్ ద్వారా విండ్ కరెంట్స్ ద్వారా వెళ్ళిపోగలరు సో విండ్ పాలినేటింగ్ ఫ్లవర్స్ కి యూజువల్ గా సింగిల్ ఓవ్యూల్ ఉంటుంది ఒక ఓవరీలో చాలా ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి మొత్తం ఇన్ఫ్లోవర్సెన్స్ అన్నిట్లో ప్యాక్ అయ్యి సో మనం కాన్ కాన్ కాబ్ లో ఈజీగా చూస్తాం టాసెల్స్ మీరు చూసే నథింగ్ బట్ స్టిగ్మా అండ్ స్టైల్ సో వేవ్ ఇన్ ద విండ్ టు ట్రాప్ ద పాలన్ గ్రేట్ విండ్ పాలినేషన్ ఈస్ క్వైట్ కామన్ ఇన్ గ్రాసెస్ సో పాలినేషన్ బై వాటర్ అనేది రేర్ అనమాట ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో సో థర్టీ జనరాక్ మాత్రమే లిమిటెడ్ అయ్యింది 
మోస్ట్లీ మోనోకాట్లేడమ్స్ లో సో అగేన్స్ట్ దిస్ ఏంటంటే వాటర్ అనేది రెగ్యులర్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫర్ మేల్ గ్యామెట్స్ లోవర్ ప్లాంట్స్ లో ఆల్గే బ్రయోఫైట్ టెరిడోఫైట్ లో సో ఇప్పుడు ఏం బిలీవ్ చేశారంటే పర్టికులర్లీ కొన్ని బ్రయోఫైట్స్ అండ్ టెరిడోఫైట్స్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది లిమిటెడ్ అనమాట బికాస్ వాటర్ నీడ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్స్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ చాలా ఎసెన్షియల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాటర్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్ కు వచ్చేస్తే మాల్సినేరియా హైడ్రిల్లా సో ఇవి ఏంటంటే ఫ్రెష్ వాటర్ సో కొన్ని మెరైన్ సీ గ్రాసెస్ కూడా ఉన్నాయి సచ్ అస్ జోస్టెరా సో అన్ని అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ కి వాటర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు మెజారిటీ ఆఫ్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ సచ్ అస్ సో వాటర్ హయాసిన్ వాటర్ లిల్లీ వాటర్ అనేది అబౌవ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ లోనే ఉంటాయి సో వి వచ్చి ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా విన్స్ ద్వారా పాలినేట్ అవుతాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ వ్యాల్సిన్ ఏరియా ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చి సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి లాంగ్ స్టాక్ ద్వారా మేల్ ఫ్లవర్స్ లేదా పాలిన్ గ్రెయిన్స్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ లో రిలీజ్ అయ్యి అవి ప్యాసివ్ గా వాటర్ కరెంట్ ద్వారా ప్యాసివ్ గా వెళ్ళి సో కొన్ని ఈవెన్చువల్ గా ఫిమేల్ ఫ్లవర్స్ ని రీచ్ అయితే అనదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాటర్ పాలినేటర్ ప్లాంట్స్ కి వస్తే సీ గ్రాసెస్ సో ఫిమేల్ ఫ్లవర్ వచ్చి వాటర్ లోపల సబ్మర్జ్ అయ్యి ఉంటుంది పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ వాటర్ లో రిలీజ్ అయ్యి పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఈ కొన్ని స్పీషీస్ లో ఏంటంటే లాంగ్ రిబ్బన్ లాగా ప్యాసివ్ గా వాటర్ కరెంట్స్ ద్వారా రీచ్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది సో స్టిగ్మా టు అచీవ్ పాలినేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ పాలినేటర్ స్పీషీస్ లో పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేది ఒక మ్యూసిలేజ్ కవరింగ్ ద్వారా ప్రొటెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో బోత్ వాటర్ అండ్ విండ్ అండ్ విండ్ ఫ్లవర్స్ వీటి ద్వారా పాలినేట్ అయ్యే ఫ్లవర్స్ అయితే అంత కలర్ఫుల్ గా ఏమి ఉండవు అండ్ ఎటువంటి నెక్టార్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయదు ఎందుకంటే వాటికి మోస్ట్లీ ఏ బయోటిక్ కదా బయోటిక్ వాటికి అయితే మనం ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ ఇవ్వాలి సో ఏ బయోటిక్ వాటికి ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి అవి ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయదు నెక్స్ట్ పాలంట్యూ సో పాలంట్యూ అనేది ఏంటంటే త్రూ ద టిష్యూ ఆఫ్ స్టిగ్మా సో 